welcome to my second session on uh, strength of materials uh, in this session we are going to see the lecture topics that we have left out on the session one uh, so uh, in the previous session we have completed uh, strain uh, stress strain relationship elastic constants effort and bending moment diagrams so in this lecture topic uh, how much that we can uh, complete within an hour that we'll uh, contribute on it okay so evlo mudiyumo avlo nam inda session avlo complete pandradha nam try pannuvom so in that some concepts that we we are uh, going to see uh, flexural and shear stress uh, slope deflection of uh, slope pane deflections of beeman theories of uh, failure so nam already point session sonna mari adula vandu pathina inda nam paaka inniki paaka pora topics la vandu inda rendu topic me vandu pathina it's a very much important uh, topic um, and then idu vandu romba romba adhigama kekka kekka koodiya oru exams ah idu important ah kekka kekka koodiya oru topic ah vandu irukum so let's move on to the uh, contents so these are uh, older one and in this uh, we have concluded the older session in uh, shear force and bending moment uh, diagrams of course here yeah. so namma vandu pathina shear force bending moment calculate different types of beams ku vandu pathina shear force bending moment eppadi calculate pannalam abindrathu pathi namma paathirukom but ana vandu pathina innum oru sella vandu oru relation between abindra indha oru topic vandu pathina namma discuss pannalam abindrathu so what is the relationship between uh, shear force bending moment and loading abindrathu so before going to see the another first topic that we i am going to explain because there are maybe questions varadukana chances irukiradendradunala what's the relationship abindra solli solluvom solla porom so first of all uh, என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னா ஒன்றுத்துக்கு ஐ மீன் எந்த ஒரு பர்டிகுலர் டெர்மினாலஜி எந்த டெர்மினாலஜிக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்றத பற்றினா ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்லோப் ஆஃப் ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் ஸ்லோப் ஆஃப் ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் வில் பி கேன் பி டேக்கன் ஆஸ் இட் ஆர் இட் வில் பி ஈக்குவல் டு தி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட் அண்ட் லோட் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் அ ஷியர் போஸ்ட் டைக்ராம் தட் வில் பி ஈக்குவல் டு இன்டென்சிட்டி ஆஃப் அ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப் ஆஃப் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் தட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஷியர் ஃபோர்ஸ் அட் செக்ஷன் தட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஷியர் ஃபோர்ஸ் அட் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் and then uh, the third uh, relation vandu when shear force changes its sign or bending moment is maximum so when idu romba romba mukkiyam adikadi idu vandu keta question okayla so when the bending moment is maximum then what will be the shear force it changes the sign if it is change if it is changing a sign so what will be the bending moment is of course maximum so nam already palaya question la paathom illaya so or simply supported or beam irukke so idu vandu pathina nam or point load o alladhu or ud o lo act aagudhu abindra pachathula vandu pathina and the shear force will be point load na the shear force will be like this this is a maximum bending moment abin varum bodhu it should be like this okayla idhu ve vandu ud ala irukra pachathula this will be like this ud l and it will be like this a maximum so in this maximum area what is this will be plus and minus so plus and minus so maximum bending moment irukra point la vandu pathina shear force vandu pathina sign change aagum so idu vandu pathina exam la kekka koodiya oru question ah dhaan irukku and then if bending moment is zero okayla so bending moment vandu zero va irukku alladhu or sign vandu change pannadhu so sign is changing then this point at a point at a point is called point of contraflexure so it is known as point of contraflexure idu vandu kekka koodiya question bending moment vandu zero va irukra pachathaliyum adhe maadhiri vandu sign vandu pathina change aagudhu abindra maadhiri irukudhu abindra that is known as point of contraflexure appo nu solli solalam okayla so idhu da vandu pathina இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஷின் அண்ட் தென் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க அந்த டிஃப்ளக்டட் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இஃப் வி கன்சிடர் தி டிஃப்ளக்டட் ஷேப் ஸோ டிஃப்ளக்டட் ஆர் டிஃபார்ம்டு 
ஷேப் ஒரு டிஃபார்ம்டு ஷேப்பாக இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கக்கூடிய கர்வேச்சர் மே பி சேஞ்ச் ஸோ த கர்வேச்சர் கேன் சேஞ்ச் அட் அ பாயிண்ட் அட் அ பாயிண்ட் இஸ் கால்டு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஐ செக்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஐ செக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா என்னோடய கான்ட்ராஃப்ளக்சர் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இதனுடைய டிஃப்ளக்ஷன் பொஷன் வந்து இப்படி இருக்கும் இப்போ இதுவே அந்த செக்ஷன் வந்து வளையுது அப்படின்னா இப்படி வளைஞ்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டிஃபார்ம் ஆகி இப்படி வளைஞ்சிருக்கு அப்போது இந்த கர்வேச்சர் வந்து இப்போ இந்த பக்கம் சேஞ்ச் ஆகுது சம் வாட் கொஷன் டியூ டு இட் இஸ் இன்டர் சேஞ்சிங் ஸோ சம் வாட் இட் இஸ் ஆப்போசிட் டு டிஃப்ளக்ஷன் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னா இருக்கிற பொசிஷனில் இருந்து வெளியில் போகிறது ஸோ அந்த கர்வேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு லோடு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்வே ஆக்ட் ஆகிறதுனால இல்லை எனி கண்டிஷன்ஸ்னாலேயோ இட் ரிட்டர்ன்ஸ் எகெயின் இன்ஃப்ளக்ட் எகெயின் டு த பொசிஷன் அவ கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகுது உள்நோக்கி வருது அப்படின்ற பட்சம் அந்த ஒரு பாயிண்ட் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸோ இது எல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் நோட்டீஸ் தட் வி நோ வி ஹாவ் டு டேக் டேக் பார்ட் இன் டு அன் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஓகேங்களா ஸோ அண்ட் தென் இட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி ஃப்ரெஷ் டாபிக் இஸ் கால்டு அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் ஃப்ளக்சர் அண்டு ஷியஸ்டர்ஸ் ஸோ வாட் வில் பி தி ஃப்ளக்சர் அண்ட் வாட் வில் பி தி ஷியஸ்டர் ஸோ நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ ஷியர்ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன விஷயங்கிறத நம்ம டேக் ஓவர் பண்ணிக்க போகிறோம் அண்ட் வாட் ஃப்ளக்சுரல் பிஹேவியர் அப்படிங்கும் போது என்ன ஸோ ஃப்ளக்சுரல் பிஹேவியர் அப்படின்னு வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு இட் இஸ் சம்திங் லைக் தட் இப்போ ஒரு பீம் வந்து இருக்குது ஒரு லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கும் போது இட் ஸ்டார்ட்ஸ் பெண்டிங் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பெண்டிங் பிஹேவியர் இந்த பெண்டிங் பிஹேவியரை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங் ஈக்குவேஷன் ஆனால் ஃப்ளக்சுரல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த ஃப்ளக்சுரல் ஃபார்முலா என்ன இது எக்ஸாம் அடிக்கடி கேட்பாங்க ஸோ வாட் இஸ் அன் ஃப்ளக்சுரல் ஃபார்முலா ஃபார் அ டு டிட்டமைன் இட் அப்படின்னு வரும்போது வாட் வில் பி த பெண்டிங் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது அஃப்கோர்ஸ் த ஃபார்முலா இஸ் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பை ஆர் திஸ் வில் பி த பெண்டிங் ஈக்குவேஷன் that we can determine any parameter so x modulus venuma rigidity modulus venuma or yield idu venuma so illa moment venuma so somewhat like that idu vand shear stress of course it is an fluctual stress or shear stress nu solluvanga so indha stress nam kandu pidikkanuma so based on this bending equation uh, we can determine any uh, parameter related to the fluctual behavior of a member appo solli solralam so of course uh, shear stress and shear strain So, CSS and CSS strain, ஸோ ஷியர்ஸ்டன் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் என்னோட ரேஷியோ சியர்ஸ்டஸ் பை ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் அதனோட ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷியர் மாடலஸ் மாடலஸ் ஆர் மாடலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டின்னு சொல்லி சொல்லலாம் மாடலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஸோ இஃப் யூ கன்சிடர் அ பார் இப்படி ஒரு பார் வந்து இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு லோடு ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ இல் லெட் கன்சிடர் இட் ஆஸ் அ சப்போர்ட் இந்த இடத்துல நம்ம செக்ஷனிங் நம்ம இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த லோட் வந்து இந்த செக்ஷன் வந்து இப்படி இருக்கும் ஸோ லோட் வந்து இந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஸோ தேர் இஸ் டேர் வில் பி அ லேட்ரல் லோட் லைக் திஸ் ஓகேங்களா இஸ் அட் டேரக்ஷன் எக்ஸ் டேரக்ஷன் ஒய் டேரக்ஷனில் இப்படி ஒரு லோட் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ஸோ இந்த டேரக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் வில் பி அன் அனதர் லேட்ரல் ஷியர் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர் ஸோ அந்த ஷியர் அந்த ஒரு ஃபோர்ஸ்னால ஏற்படக்கூடிய ஃபார் கன்சிடரிங் லெட் இஸ் கன்சிடரிங் திஸ் ஆஸ் அண்ட் ஒய் திஸ் இஸ் டவு திஸ் இஸ் சிக்மா ஒய் அப்படின்னா இது வந்து டவு ஒய் நம்ம ஸோ திஸ் வில் பி த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகேங்களா ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அ ஸ்ட்ரெயின் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் அ மெம்பர் ஆர் அ ப்ரிஸ்மேட்டிக் மெம்பர் ஆர் அ பார் ஆர் அ மெட்டீரியல் மீன்ஸ் தட் இஸ் நோன் ஆஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷனில் மட்டும்தான் இருக்குமா அப்படின்ல அந்த லோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் இருக்குமான்றதுல இல்லை ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளைண்ட் லோடு ஹேப்பன் ஆகும் பொழுதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளைண்ட் செக்ஷன் ஸோ எக்ஸ் ஒய் இசட்
த நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் திங் ஓகேங்களா என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து நம்ம இதில் ஃப்ரெஷ்ஷாக போக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு ஓகே ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் டீம்ஸ் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொன்ன முக்கியமான டாபிக்ஸில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக்ஸ் ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் ஸோ ஸ்லோப் வந்து நம்ம இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தீட்டா அண்ட் டேக் பண்ணலாம் ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் இன் டேர்ம் ஆஃப் டெல்டா ஆர் த டெல்டா டெல்டா இதெல்லாம் டொனேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ தென் ஹவு த ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் கேன் பி டிட்டமைண்ட் எந்த மாதிரி விஷயங்கள் மூலமாக கண்டுபிடிக்கிறது மூலமாக நம்ம எப்படி டிட்டமைண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு நாலஞ்சு ஒரு அஞ்சு விதமான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு தீரம்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளால் ஈஸியாக ஒரு பீமை ஒரு மெம்பருக்கு ஒரு மெம்பரை நம்ம வந்து ஈஸியாக டெட்டர்மைன் பண்ணிட முடியும் அதனோட ஸ்லோப் எந்த அளவில் இருக்குது அதனோட டிஃப்ளக்ஷன் வந்து எந்த அளவில் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் வந்து முதல்ல வந்து எலாஸ்டிக் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் டயர் எலாஸ்டிக் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ எலாஸ்டிக் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கும்போது அதனுடைய நார்மல் மெட்டீரியல் பிஹேவியர் ஸோ அந்த நார்மல் மெட்டீரியல் பிஹேவியரை பொறுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனோட எலாஸ்டிக் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அக்கர் ஆகும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நிறையா விஷயங்களை வந்து நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் ஸோ வாட் வில் பி த ஸ்லோப் தீட்டா வாட் வில் பி த டிஃப்ளக்ஷன் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ கேண்டலிவர் பீம்ல என்ன வரும் கேண்டலிவர் பீம்ல பாயிண்ட்லோட ஆக்ட் ஆகிற பட்சத்தில் ஃப்ரீ ஹேண்டில் இருந்தால் என்ன இன்டர்மீடியட்ல இருந்தால் என்ன ஸோ அதே மாதிரி வந்து யூடியல் ஆக்ட் ஆனால் எப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் டயர் ரெஸ்பான்ஸை பொறுத்துட்டு வந்து கேட்பாங்க ரெசிப்ரொகேட்டிங் தீரம் பேஸ் பண்ணியும் அதனோட டிஃப்ளக்ஷனை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் டபுள் இன்டகரேஷன் மெத்தட் அதை யூஸ் பண்ணியும் பண்ண முடியும் ஸோ அதில் என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குன்ற ஒன்று தான் நம்ம பார்க்கலாம் மெகுலேஸ் மெத்தட் இருக்குது மொமெண்ட் ஏரியா மெத்தட் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈச் ஈச் கேரிஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வெயிட்டேஜ் என்ன ரீசன் அப்படின்னா இதுலேருந்து எப்படியுமே ஒரு கொஷின் அது ரெண்டு கொஷின் வந்து கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஸோ தேர்ஃபோர் இட் ஹேஸ் அண்ட் சம் இம்பார்ட்டன்ட் வெயிட்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி ஃபர்ஸ்ட் எலாஸ்டிக் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இந்த எலாஸ்டிக் ரெஸ்பான்ஸை பேஸ் பண்ணி வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோப் டிஃப்ளக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் ஹேவ் அ கேஸ் தட் இஃப் அ பீம் ஒரு பீம் வந்து இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேண்டலிவர் பீம் தட்டில் வந்து லோட் பி வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஓகேங்களா இதனால் டிஃப்ளக்ஷன் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் டிஃப்ளக்ஷன் வில் பி லைக் திஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இந்த கண்டிஷனுக்கு வாட் வில் பி தி ஸ்லோப் அண்ட் வாட் வில் பி தி டிஃப்ளக்ஷன் ஸோ இப்போ ஸ்லோப் அப்படின்னு வருது அப்படின்னா அதோடய ஃபார்மில் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஃபார்மில் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் கேம் டேரக்ட்லி ஓகேங்களா இது வந்து டேரக்டாக வந்து ஆன்சர் கிடையாது இதுக்குன்னு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது இதுக்குன்னு ஒரு டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது எப்படி ஸ்லோப் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது எப்படி டிஃப்ளக்ஷன் கால்குலேட் பண்ணுறதுன்ற ஒரு விஷயம் டோட் இருக்குது பட் ஆனால் வந்து அஃப்கோர்ஸ் நம்ம டேரெக்டாக வந்து இதை நம்ம பைஹார்ட் பண்ணி தான் தீரணும் பிகாஸ் நம்ம வந்து ரைட் பண்ணி பண்ணி ஒன்னொன்றையும் நம்ம ஷார்ட் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ இன் கே இன் இன் கேஸ் ஆஃப் திஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்இபி அண்ட் த டெக்னிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ காம்ப்யூட்டர் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் டு டூ லைக் திஸ் பிகாஸ் வி நீட் டு மக்கப் ஆன் இட் இஃப் த கேஸ் இஸ் டெக்னமைனிங் லைக் திஸ் வி ஹவ் டு மேக் அ மக்கப் ஆன் இட் ஓகே So then let's move on to the deflection. What is the deflection for the particular case? I've been talking about this. The deflection will be, uh, the deflection, sorry, the deflection will be, so uh, sorry for the mistake that, that I have mentioned that. What uh, I have said is, I have made a mistake. Sorry for that. That, what I have said is, this is the deflection. This, value will be the deflection value and this will be the slope value okay la so deflection value of pl cube by 3i okay la so idhe ma vandu slope oda value vandu paakumbodhu pl square by 2i okay then will pl square by 2i so this one first case so if you consider second case udl so idhu vandu pathina downward deflection avum டிஃப்ளக்ஷன் ஆகும் பொழுது இதோட டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ எல் ஃபோர் பை எயிட் இயர் அப்போது இதனோட ரொட்டேஷனோட வேல்யூ ஐ மீன் ஸ்லோப்போட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ
a third case so third case appo varum bodhu if there is a rotation idhu or moment introduce pandrom nu vechukonga moment introduce pannona ipo toyota deflection eppadi irukum it will be like this appo idhoda deflection eppadi irukum w sorry this will be m adhavadhu vandu idhala nama moment use pandradunala this is this will not be an w this will be m so this will be m l square by 2 ei idhum vandu kekkapatta or kelvi dhaan m l square by 2 ei idhuve vandu slope porutha alavukku m l by ei m l by ei moment at the end of a cantilever free end of a cantilever la irundhathu appadina deflection formula will be this and the slope formula will be this Yeah. So let's move on to the uh, another case. There was a cantilever case. There was a cantilever case when they over. So let me just note it down. And then let's move on to the another case that is simply supported case. So simply supported case. So when they put in a central point load. So it was the deflection. Of course, it was the rotation slope. So central point load P अपनी नवरूम मोड़ दे, of course इधर वंदे पर्याय नोड़े bending के बीच रखो, so अनाल deflection वंदे delta उल्लेख इन्दर के delta deflection रो, again the deflection will be deflection for the simply supported beam under point load at center अपनी नवरूम मोड़ दे, the deflection value will be P L cube by 48 E I, so slope वाला value वंदे पतिंग ना P L square by 16 ei i'm sorry sir la so again same uh, simply supported uh, beam with the same condition that udl is happening over there if it is a uh, udl a udl then the value idu undu rombo adhi n number of times we will get a question so okay la idu rombo rombo mukkiyam so the deflection will be 5 by 384 wl4 by Ei, so deflection will be five by three eighty four W L four by Ei, and then theta will be more more the W L cube by twenty four Ei. Okay, so this will be uh, slope for uh, simply supported beam uh, carrying uh, UDL load. Okay, uh, then let's discuss on um, fixed beam. Okay, now this one simply supported or a concept one the other. முக்கியமான கேள்விகள் இது எல்லாமே அண்ட் தென் லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் ஆன் ஃபிக்சட் பீம் இப்போ ஃபிக்சட் பீம் அப்படின்னு வரும் பொழுது மேக்ஸிமம் மேஜராக வந்து அந்த ரெண்டு பீமையும் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அவ்வளோ முக்கியமானதாக அது கேட்கப்படுறது கிடையாது பட் இருந்தாலுமே வந்து நம்ம ஃபிக்சட் பீமும் வந்து ஒமிட் பண்ண வேண்டாம் பிகாஸ் இன் டைம் கேஸ் ஆஃப் ட்விஸ்டிங் த கொஷின்ஸ் தே மே ஆஸ்க் ஃபிக்சட் பீம் ஆல்சோ ஸோ இப்போ ஃபிக்சட் பீம் அப்படின்னு நம்ம கேட்கும் பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ஸ்லோ so the deflection value will be pl cube by 192 ei okay so this will be 192 ei and then the same fixed that will have a udl of w then the deflection value WL4 by 384 pi okayla so the two na undu pathina fixed beam appotla romba romba important but here undu slope deflection undu pathina romba minimum aga irukum so na undu pathina slope deflection calculation undu for fixed beam ku undu kedaiyadu so idu romba minimum a irukiradunala that we can neglect that part so uh, as far as speaking about uh, the deflection concept for fixed end when the load is occurring at the point load in the center of the span and the udl load throughout the span for the fixed beam irukumbodhu adanudaiya deflection point deflection maximum deflection eppadi kandupidikiradhu abindradhukana oru formula dhaan idhu so idhaiyum vandu pathina of course neenga by heart pannikonga idhu illama vandu pathina there are some special cases special cases of loading special cases of loading i'm sorry solama so in that aspect uh, let's consider a beam Uh, cantilever beam having triangular loading so indha mari vandha pathina triangular loading irukum 
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் வந்து மினிமம் ஜீரோவாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் வந்து டபுள்யூ அப்படின்ற ஒரு லோடு இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவார்ட்ஸ் த செக்ஷன் ஆஃப் எல் ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராங்கிள் ஆஃப் லோடிங் இருக்கும் ஸோ இந்த ட்ராங்கிள் ஆஃப் லோடிங்கை பொறுத்தளவுக்கு இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா சிங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லலாம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் சிங்கிள் ட்ரையாங்கிள் லோடிங் அல்லது வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் லோடிங் சிங்கிள் ட்ரையாங்கிள் லோடிங் ஸோ அதனுடைய டிஃப்ளக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ எல் ஃபோர் பை தேர்ட்டி ஐ டபிள்யூ எல் ஃபோர் பை தேர்ட்டி ஐ இதே லோடிங் வந்து அஃப்கோர்ஸ் ரிவர்சல் இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸட் எண்டில் வந்து மினிமமாகவும் இந்த எண்டில் பாஸ் மேக்சிமமாகவும் இருந்தது அப்படின்னா தேட் வில் பி லெவன் டபிள்யூ எல் ஃபோர் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஏ ஓகேங்களா அது ரொம்ப முக்கியம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஏ ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் ஓகே இதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்லோப் தட் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது பட் நீங்கள் டிஃப்ளக்ஷன் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த கேள்வி வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு டைம் கேட்டுருந்தாங்க ஸோ டபிள்யூ எல் ஃபோர் பை தேர்ட்டி ஏ இது வந்து லெவன் டபிள்யூ எல் ஃபோர் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஏ இது வந்து இன் கேஸ் ஆஃப் கேண்டிலிவர் வித் சிங்கிள் ட்ரையாங்குலர் லோடிங் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ட்ரையாங்குலர் லோடிங்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது so let's consider a simply supported beam it has an double triangular loading so maximum load at the midpoint okayla so ipdi or loading irukum so maximum load at the midpoint so at the span l so indha maadhiriyana or conditions irukum bodu so what will be the deflection appo vandhu appadina w l 4 by 120 So this will be the deflection value for double angle loading. So this is the slope value. So 5 by 192 by 1 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 
அப்போ ரெண்டுமே வந்து மேக்ஸிமம் அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே மேக்ஸிமம் அப்படிங்கும் போது இந்த பாயிண்ட் டூ இந்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் லோடு ட்ராவல்ஸ் மொமெண்ட் ட்ராவல்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்போது திஸ் வில் பி தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அப்போ கேண்டிலிவரில் ரெண்டு பாயிண்ட் லோடு இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு இது தான் ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த பக்கம் எந்த லோடுமே கிடையாது ஸோ இதில் இருந்தால் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ திஸ் வில் பி ஜீரோவில் இருந்து சப்போர்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இப்படி தான் சப்போர்ட் ஆகும் ஸோ திஸ் வில் பி தி பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் ஃபார் த டிஃபரெண்ட் ஸ்பேன்ஸ் அண்ட் டிஃபரெண்ட் கேசஸ் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் தி கான்செப்ட் ஆஃப் பிஎம்டி ஓகே okay so let's later let's discuss on uh, this type of questions after completing those uh, concept actually slide munadi vandiruchu idha nama pinnadi nama concept la discuss pannadukapra nama kadasiya vandu nama paathukalam so before that uh, before this thing ena nama vandu pathinga idhiliye vandu pathina nama elastic response pathi mattum nama paathirukom of course nama reciprocal theorem vandu nama inna paakala so adai nama or glance nama paathiralam so reciprocating theorem it was proposed by maxwell ஓகேங்களா மேக்ஸ்வெல் அப்படிங்கிறவர் வந்து ப்ரொப்போஷனேட் பண்ணுறாரு இது வந்து எதுக்காக வருது அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் யூஸ் டு ஃபார் டிட்டர்மினேட்டிங் ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் அ பீம் பீம் மெம்பர் ஸ்லோ ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ்வெல் ரெசிப்ரோகேட்டிங் தீரம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இதுதான் அதனால் இதனுடைய விஷயங்கள் அதேமாதிரி டபுள் இன்டகரேஷன் மெத்தட் ஸோ இந்த எலாஸ்டிக் ரெஸ்பான்ஸுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் கேட்டகரியில் ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்க முடியும் அப்படின்னா அது டபுள் இன்டகரேஷன் மெத்தடில் தான் வந்து கேட்போம் ஓகேங்களா அது என்ன அப்படின்னா ஸோ லெட்ஸ் கன்சிடர் டபுள் இன்டகரேஷன் டபுள் இன்டகரேஷன் மெத்தட் ஓகேங்களா ஸோ வாட் வில் பி டபுள் இன்டகரேஷன் மெத்தட் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்சோ ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுற ஒரு மெத்தனாலஜி தான் பட் இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இஃப் த பீம் ஹேவிங் டிஸ்கண்டினியூட்டி இஃப் த பீம் ஹேவிங் டிஸ்கண்டினியூட்டி கெனாட் பி யூஸ்ட் டிஸ்கண்டினியூட்டி கெனாட் பி யூஸ்ட் டைரக்ட்லி அந்த மெம்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு காரணத்தின் ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால ஒரு இன்டர்னல் ஹிஞ்ச் ஆகுது இல்லை ஒரு மொமெண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணி விடுறோம் இப்போ ஃபார் ஒரு இன்டர்னல் ஹிஞ்சு ஃபார்மேஷன் மொமெண்ட் ரிலீசிங் ரீஸ்ட்ரைனிங் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிஸ்கண்டினியூட்டி நம்ம அதில் ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக வந்து இதில் யூஸ் பண்ணிட முடியாது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு இன்டர் ஒரு இன்டர்டமினன்சி ஒரு ரிட்டர்டன்சி இருக்குதுன்னா அதை வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டேபிள் ஸ்ட்ரக்சராக மாற்றினதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தட் மெத்தடில் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ த மெயின் ஈக்குவேஷன் ஃபார் டபுள் இன்டகரேஷன் மெத்தட் இஸ் எம் பை இஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் டு த்ரீ பை டூ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஈக்குவேஷன் ஃபார் டிட்டர்மைனிங் தி டபுள் இன்டகரேஷன் மெத்தட் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் பட் இதுவும் இந்த கொஷனும் வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க ஓகே இப்போ வந்து டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் அ பீம் அப்படின்னு வரும் பொழுது ஒரு டிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதில் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த டிஃபரன்ஷியேஷன் ஐ மீன் தட் இன்டகரேஷன் மெத்தட் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்ற அந்த ஒரு டபுள் இன்டகரேஷன் வரும் பொழுது this will be used for determining bending moment this will be used for determining bending moment okay then second case if it is d cube y by dx cube v by ei this equation is used for determination of shear force ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த கேசஸ் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்தது அப்படின்னா இட் வில் பி டெர்மினேஷன் ஆஃப் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்தது அப்படின்னா திஸ் வில் பி யூஸ் ஃபார் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஷியர் ஃபோர்ஸ் இப்போ இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஃபோ ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஃபோ அப்படின்னு வரும் பொழுது டபிள்யூ பை இஐன்னு வந்துச்சு அப்படின்னா திஸ் வில் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் லோடிங் இன்டென்சிட்டி திஸ் வில் பி யூஸபிள் ஃபார் டி ஃபோ டி ஃபோ பை ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஃபோ அப்படின்னு இருந்ததுனா இட் வில் பி யூஸ் ஃபார் லோடிங் இன்டென்சிட்டி ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்லேயே இருக்கும் இல்லைங்களா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பை இஐ இதை வச்சு இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை கே ஸோ எம் அப்படிங்கும்போது பெண்டிங் மூமெண்ட் வி அப்படிங்கும்போது ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஸோ டபிள்யூ அப்படிங்கும்போது லோடிங் இன்டென்சிட்டி அண்ட் தென் இது வந்து செகண்ட்
இது வந்து டீட்டாகவாக இருந்தது அப்படின்னா திஸ் வில் பி கன்சிடர் ஃபார் தி டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஸ்லோ ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒரு பீமை வந்து அனலை டபுள் இன்டெகிரேஷன் மெத்தட் மூலமாக அனலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தட் ஈக்குவேஷன் வீ கேன் அப்டைன் தோஸ் திங் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஆகணும் ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஆகணும் லோட் இன்டென்சிட்டி ஆகணும் ஸ்லோப் ஆகணும் வீ கேன் ஏபிள் டு டிட்டர்மைன் சச் திங்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் டபுள் இன்டெகிரேஷன் மெத்தட்ஸ் ஓகே லெஸ்ட் லெட்ஸ் அப்புறம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கோலேஸ் மெத்தட் ஆஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் டெட்டர்மைண்ட் பை மெக்கோலே அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் மெக்கோலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் மாடிஃபைடு மாடிஃபைட் ஃபார்ம் ஆஃப் டபுள் இன்டெகிரேஷன் மெத்தட் மாடிஃபைட் ஃபார்ம் ஆஃப் டபுள் இன்டெகிரேஷன் மெத்தட் and then finally moment area method so in this moment area method is this also called mohr's method it is also called mohr's method so idu undu pathinga idu mukkiyana or point adikad kekka koodi vishayangal enna appadina indha moment area method vandu eppo nammala analyze panna mudiyum when what criteria we can analyze such moment area method appadina undna this only due to bending bending only பெண்டிங் அப்படின்ற அந்த ஒரு பிஹேவியர் ஏற்படுறதுனால மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்லோ பெயிண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் வேறு எந்த ஒரு விஷயம் மேலே இப்போ இன்டர்நெட் போன இதில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா மெக்கலேஸ்லையும் அல்லது டபுள் இன்டிகேஷன் மெத்தட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹிஞ்சஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸ் பண்ணி விடுறது ரிஸ்ட்ரைங் பண்ணி விடுறது இந்த மாதிரியான அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணுறதுனால நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு எந்த ஒரு இன்டர்னல் ஹிஞ்சினாலையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியாது திஸ் பர்டிகுலர் டிட்டர்மினேஷன் தட் கேன் பி அனலைஸ்டு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பெண்டிங் ஒன்லி இப்போ எங்களை இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்டு இதில் வந்து தீரம் மொமெண்ட் ஏரியா மெத்தடை பொறுத்த அளவுக்கு தீரம் ஒன் தீரம் டூ தீரம் இந்த மாதிரி நிறையா தீரம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து அந்த அளவுக்கு டிஸ்கிரிப்டிவாக நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு நெசசரி வந்து கிடையாது ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டாப் தேர் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோப்மெண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் பீன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்மளுடைய எல்லா கால்குலேஷன்ஸும் ஐ மீன் இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுடைய எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் த கான்ஸ் பேசிக் கான்செப்ட் தட் வாட் ஐ ஹவ் தாட் ஹியர் அண்ட் தென் இட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி அனதர் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர்ஸ் ஃபெயிலியர் தியரிஸ் ஓகேங்களா இல்லைனா தியரிஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தியரிஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ எதனால் அது தியரிஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு மெட்டீரியலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிஹேவியரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெயில் ஆகும் ஸோ அந்த ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர் வந்து பாஸ்டுலேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு ஆத்தரும் ஒவ்வொரு விஷயமும் தன்னுடைய நான் செக் பண்ண மெட்டீரியல்ஸ் அவனுடைய பிஹேவியரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்டுலேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த தியரி வந்து எதுக்காக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இன் ஆர்டர் டு டிட்டமைன் தி பிஹேவியர் ஆஃப் மெட்டீரியல் இன் ஆர்டர் டு determine the behavior of or the behavior of uh, material subjected to uh, simple tension allad compression simple avladha vera edhume avanga pannala simple tension and compression la vandu or material la vandu behave panna vecha andanude behavior karanamaga and the material vandu eppadi adanude behavior yerpadudhu abindra analyze panna koodiya different types of uh, theories la vandu pathina இந்த ஃபெயிலியர் தியரிஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஸ்டாட்டிக் லோடிங் மட்டும்தான் அவைலபிள் ஒன்லி ஸ்டாட்டிக் லோடிங் மெஷினரிஸ் யூஸ் பண்ணியோ அல்லது ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ரியஜன்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸை வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணியோ ஸ்டாட்டிக் லோடிங் கண்டிஷனை கொடுக்கறதுனால மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபெயிலியர் தியரிஸ் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகிருக்கு அது ரேதர் தேன் தேட் தேர் வில் பி நோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எனி டைப் ஆஃப் லோடிங் டைனமிக் லோடிங்கிறது இதில் வரல ஒன் ஒன்லி ஸ்டாட்டிக் லோடிங் ஓகேங்களா இட் இஸ் ஒன்லி அப்ளிகபிள் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு தியரி எல்லா தியரிஸுமே இம்பார்ட்டண்ட்டு அது குறிப்பாக இந்த தியரியை பொறுத்த அளவுக்கு இது யார் வந்து இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணுன்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த கேள்வி ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ப்ரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் தியரி இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டு இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் ரேங்கைன் தியரி ரேங்கைன் த
ரேங்கைன் தியரி லேமிஸ் தியரி அப்புறம் மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெஸ் தியரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய இது வந்து எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னா இட் இஸ் மேஜர்லி யூஸ் ஃபார் பிரிட்டில் மெட்டீரியல் இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் பிரிட்டில் மெட்டீரியல்ஸ் அண்டர் டென்ஷன் ஸோ பிரிட்டில் மெட்டீரியல் அண்டர் டென்ஷன் ஸோ பிரிட்டில்னஸ் அதிகமாக இருக்கிற மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பயன்படுத்தப்படும் அண்டர் டென்ஷன் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து மேக்சிமம் பிரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ் தியரியுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் நாட் சூட்டபுள் ஃபார் பியூர் ஷியர் இட் இஸ் நாட் சூட்டபுள் ஃபார் பியூர் ஷியர் நாட் நாட் சூட்டபுள் ஃபார் பியூர் ஷியர் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் தியரி இது இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெயின் தியரி வந்து பார்க்கலாம் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் Saint Venet theory. It is also called Saint Venet theory. It is satisfactory for brittle material. It is satisfactory for brittle materials. Okay, Angela. It is suitable for hydrostatic stress. Suitable for hydro static stress not suitable for pure shear it is also not suitable for pure shear okay you know? so idha you vandu know, pathina principal strain theory oda explanation mukkiyana points idha vandu pathina maximum principal strain theory abdin varum bodhu strain venets theory nu solla sollalam satisfactory brittle materials ku satisfactory results kodukku nu solli solralam so suitable for hydrostatic stress is very important aduk useful ah not it is also not suitable for pure shear appo solli solralam okayla it is important and then another thing vandu pathina of course maximum shear stress theory okay so of course maximum shear stress theory appo nu varumbodhu it is also known as tresca alladhu அல்லது கூடும் தீரி அல்லது கூடும் தீரி சொல்லி சொல்லுவாங்க மேக்சிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் தீரிய இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் டக்டைல் மெட்டீரியல் டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுதான் வந்து இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரெஸ் தீரிக்கான இம்பார்ட்டண்டான டெர்மினாலஜிஸ் ஓகேங்களா அண்ட் தென் மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி தியரி இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு பெல்ட்ராமி ஹை தியரி இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் பெல்ட்ராமி ஹை தியரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இட் இஸ் ஆல்சோ அப்ளிகபிள் ஃபார் டக்டைல் மெட்டீரியல் பெல்ட்ராமி ஹை தியரின்னு சொல்லுவாங்க இதை இட் இஸ் ஆல்சோ அப்ளிகபிள் ஃபார் டக்டைல் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதுதான் வந்து இதனுடைய மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி தியரியுடைய இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் தியரி இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு இதை வந்து இன்னொரு விதமாக சொல்லலாம் அது என்ன அப்படின்னா டிஸ்டார்ஷன் தியரின்னு சொல்லி சொல்லலாம் டிஸ்டார்ஷன் எனர்ஜி தியரி இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் டிஸ்டார்ஷன் எனர்ஜி தியரி ஓகேங்களா ஆர் அல்லது ஹப்பர் ஹென்கி ஹப்பர் ஹென்கி அல்லது வான் மிஸ்ஸஸ் தியரி ஹப்பர் ஹென்கி வான் மிஸ்ஸஸ் தியரி ஓகேங்களா இதான் வந்து இந்த தியரிஸ்க்கான பல்வேறு பெயர்கள் அண்ட் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகபிள் ஃபார் டக்டைல் மெட்டீரியல் It is also applicable for uh, ductile material. Okay. Now, distortion energy is already said. This is the distortion energy that we have already said. So, what will be the distortion energy at the uniaxial loading? Uniaxial loading is the uniaxial loading. The uniaxial loading is the uniaxial loading. What will be the energy? Will be the energy, will be the energy will be the equation is the equation of the f square y by 60. This will be the distortion energy for uh, uniaxial loading. f square y by 60. Okay. Now, this will be the equation to finding this thing. Okay. இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு அடிஷ்னல் தியரி வந்து இருக்கு அது என்னன்னா ஆக்டாஹெட்ரல் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் தியரி ஆக்டாஹெட்ரல் 
शेयर स्ट्रेस थियरी इत वो पाती अब इट इस आलसो कॉल मैक्सीम डिस्टन थियरी मैक्सीम डिस्टन एनर्जी थियरी अब ओके वो मैक्सीम या कोशन कमें पाको बट आना इत वह पाती प्यूर् शेर कंडीशन वो यूस पड़ा इट इस सूटबल फार डल मेटीरियल at pure shear case at pure shear condition pure shear condition la vandu idha payanpaduthalam andha maadhiriyana oru theory da vandu pathina octahedral shear stress theory nu solittu idhu vandu maximum distortion theorem nu solli solalam idhu generally it is used for 2d condition idhu vandu 2d condition la payanpaduthakoodiya oru vishayam so idhu da vandu pathina failure theories so in the failure theories la concepts unda i have explained a lot उ सो वन लाइनर अकिल टिप्सक विषय ईसिया वो सो अभी पक्ष वोन युर ओन एफर्ट प्िपरेशन यू कैन एबल टू अचीव वाट युर ड्रीमिंग सो इन दिशन अफकोर्स इन दिशन वी हव डिस्कन द थिंग दट इज फ्लक्चर अंड शेयर सो फ्लक्चर अब सो शेयर स्ट्रेस अब अब ना पातम अदारेसा शेयर स्ट्रेन सो अब विषय पता ना ना विषय नाम डिस्क पड़ो इन दैट सो शेयर स्ट्रेस वो पाती समवाट इट इट मे बी अंड वाटू से इनकलेंडाबी अदार वो अफकोर्स उटर and then uh, reciprocating uh, theorem it is a maxwell reciprocating theorem ala pathi nam paathirukom and then double integration method so double integration method la enna na madhiriyana methodologies la me use panni kandupidicham abindrathu and then mckelay's moment area method so these are all the methods that we have uh, discussed in today's session uh, so these and all uh, questions and and uh, those questions can be discussed later and then the um, failure theories so failure theories are being called maximum principal stress theory or rankine theory lamis theory so in the options la undu pathina in the other names la athiyume undu kalathi koduthuruvanga so in that you have to pick the correct theories so ninga undu onnu onnu padikumbodhu undu pathina and the other names la therinju vechikkaradhu romba important kurippa and anju theory irukku illaiga anju theory definitely ninga padichu vechikkanum so important points ellame na ungalku la kuduthiruken so idellaadhaiyume undu please pay heart so maximum principal stress and maximum principal strain so maximum shear stress theory and then maximum strain energy theory and then maximum uh, shear strain theory so based on those thing uh, i have concluding this session uh, and in the future topics i mean in the further topics na nariya irukku no konja topics irukke mukkiyama topics related to the columns compression members adha ipo solli confuse panna varumla so in no session na nam adu paathukalam so thanks for the opportunity given to me and uh, thank you so much